Nosotros iniciamos esta investigación después de yo dar un curso de nanotecnología, ¿cierto? En ese curso eh, encontramos que habían ciertas dificultades para el suministro de medicamentos de las drogas anticáncer. La quimioterapia es, es inyectan el, los medicamentos a través de unos dispositivos, pero el, la, él cuando llega, ese dispositivo lleva, eh, se aplica mucha dosis, mata células sanas, es decir, hay efectos secundarios. Por eso es que cuando se aplica quimioterapia, las personas pues se les cae el pelo, vómitos, efectos colaterales se llaman esos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, la innovación realmente es evitar los efectos colaterales y solamente llegar a matar células cancerosas. La patente es sobre el diseño de un dispositivo que es en específico un nanorobot que busca llevar medicamento de manera selectiva a células cancerosas. El, el nanorobot sea capaz de identificar las células cancerosas y poder transportar el medicamento sin, sin pérdida de, pues del medicamento, sin concentración y que no ataque a, a otro tipo de células. Entonces se inyecta el torrente sanguíneo, se puede guiar por magnético. Una vez el dispositivo, el nanorobot, llega a la, a la célula, la detecta y viendo que la detecta nosotros podemos activar el mecanismo para que eh, expulse la, el medicamento en la célula. ¿Cómo se expulsa? A través de luz o cambiando el pH de, de la célula, el ambiente. O podemos dar calor también, ultrasonido, hay muchos mecanismos. Lo importante es tener que el mecanismo se active en el momento oportuno. La, la ventaja del dispositivo es que solamente cambiando el tipo de proteínas puede ser selectivo para otro tipo de células de otro tipo de enfermedad y no solamente puede transportar medicamentos sino que puede transportar cadenas de ADN o otro tipo de sustancia que se vea con, conveniente para el determinado caso. Yo creo que el aporte realmente es saber que la ciencia y la ciencia básica, porque esto es más que todo conceptos básicos que a futuro van a ser ciencia aplicada no está tan lejos como nosotros creemos que está, que no solo lo pueden hacer países desarrollados, sino que desde aquí y con los recursos que tenemos, pues podemos eh, llegar a, a tener ideas y empezar como a escalar el país en relación a la innovación, a la tecnología y es eso, es como mostrarle a la gente que realmente aquí podemos hacer muchas más cosas de las que creemos que podemos hacer. We'll